ഇന്ത്യ നീങ്ങുന്നത് കടുത്ത സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലേക്കെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര നാണ്യനിധിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് ലോകത്തെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം രാജ്യങ്ങളിലും സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ഉണ്ടാകുമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു അന്താരാഷ്ട്ര നാണ്യനിധിയുടെ പുതിയ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായി ചുമതലയേറ്റ ക്രിസ്റ്റലീന ജോർജിയാണ് തന്റെ കന്നി പ്രസംഗത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത് ലോകത്തെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം രാജ്യങ്ങളിലും സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യമുണ്ടാകും ഇതിൽ വികസ്വര രാജ്യമായ ഇന്ത്യ നേരിടുക കടുത്ത സാമ്പത്തിക ആഘാതമായിരിക്കുമെന്നും ക്രിസ്റ്റലീന ജോർജിവ അറിയിച്ചു നടപ്പു ദശകത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള കാലയളവിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വളർച്ചാ നിരക്കിലേക്കായിരിക്കും ഈ രാജ്യങ്ങൾ കൂപ്പുകുത്തുകയെന്നും ജോർജിവ വ്യക്തമാക്കി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ലോകത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം രാജ്യങ്ങളിലും മന്ദഗതിയിലുള്ള വളർച്ചയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആഗോള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഇപ്പോൾ മാന്ദ്യത്തിലാണെന്നും ജോർജിവ വ്യക്തമാക്കി ഈ വ്യാപകമായ ഇടിവ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് നടപ്പു ദശകത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള കാലയളവിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്കിലേക്ക് കുറയുമെന്നാണെന്നും ജോർജിവ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ബൾഗേറിയൻ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധയാണ് ജോർജിവ യൂറോപ്യൻ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ പ്രസിഡന്റാകുന്ന ക്രിസ്റ്റിൻ ലഗാർഡിൽ നിന്നാണ് ജോർജിവ ഐ എം എഫിന്റെ നേതൃസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തത് ഐ എം എഫ് ലോകബാങ്ക് സംയുക്ത വാർഷിക യോഗത്തിന് ഒരാഴ്ച മുൻപാണ് ജോർജിവ ഈ വിലയിരുത്തൽ നടത്തിയതെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇതിൽ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളും തങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പ്രവചനങ്ങൾ ബാങ്കർമാരുടെയും സാമ്പത്തിക മന്ത്രിമാരുടെയും ഒത്തുചേരലിനിടെ അവതരിപ്പിക്കും യു എസ് ജപ്പാൻ യൂറോസോൺ തുടങ്ങിയ വികസിത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളിൽ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനം മയപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് ജോർജിവ തന്റെ വിശകലനത്തിൽ വാദിച്ചു അതേസമയം ഇന്ത്യ ബ്രസീൽ തുടങ്ങിയ വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ വർഷം മാന്ദ്യം കൂടുതൽ പ്രകടമാണ് ചൈനയുടെ ത്വരിതഗതിയിലുള്ള വളർച്ച ക്രമേണ കുറയുന്നുണ്ടെന്നും ജോർജിവ വ്യക്തമാക്കി അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള വാണിജ്യ യുദ്ധവും ബ്രെക്സിറ്റ് പോലുള്ള ബഹുമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളും ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിനും അനിശ്ചിതത്വത്തിനും കാരണമായതായി ജോർജിവ കുറ്റപ്പെടുത്തി ആഗോള വ്യാപാര വളർച്ച ഏതാണ്ട് നിലച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ വളർച്ച കൈവരിച്ചാലും നിലവിലെ വിള്ളലുകൾ ഒരു തലമുറയെ ബാധിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാമെന്നും ജോർജിവ അറിയിച്ചു ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് എൻ ടി വി ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം നന്മയോടൊപ്പം എൻ ടി വി യു എ ടു ദ വേൾഡ്